പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ഡെയിലി ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പി എസ് സി കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഓരോ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പറയാം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത ആണവോർജം എന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആരുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയാണ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന നാടകം തയ്യാറാക്കിയത് കാവും കോട് ഭാർഗവി ആദ്യമായി പാർലമെന്റിൽ ലോക്പാൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ആദ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച രാഷ്ട്രപതി സക്കീർ ഹുസൈൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ റിഫൈനറി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് പൂനെയിൽ സിനിമയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫ്രെയിമുകളാണ് കടന്നുപോകുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സിരിമാവോ ശാസ്ത്രി ഉടമ്പടി പ്രകാരം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന തൊഴിലാളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം പുനലൂർ ഗോവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അമ്പത്താറ് ചേറ്റുപുഴയിൽ അന്തർജന സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ മുൻകൈയെടുത്തത് പാർവതി നെന്മേനിമംഗലം ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം ദേശസേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അക്കാമ ചെറിയാൻ ഗ്രാമസഭയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ രമണൻ രചിച്ചത് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഏത് ഭാഷയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദർശനമാല രചിച്ചത് സംസ്കൃതം കാളിദാസൻ രചന നടത്തിയിരുന്ന ഭാഷ സംസ്കൃതം ട്രാവൻകൂർ ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് എം എം ചെറിയാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച മിഷണറി ജെ ഡൌസൻ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് ആദ്യ ഭേദഗതി ചേർത്തത് ഒമ്പത് മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പാർലമെന്റിന്റെ അഥവാ നിയമസഭയുടെ അംഗബലത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വർഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച ആദ്യത്തെ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്ത വ്യക്തി പി കൃഷ്ണപിള്ള ഐവാൻഹോ രചിച്ചത് വാൾട്ടർ സ്കോട്ട് ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഏത് ഭാഷയിലെ കവി തമിഴ് ഇനി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം വായിക്കാം ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ആണവോർജം എന്ന വിഷയം ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് ആരുടെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയാണ് തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന നാടകം തയ്യാറാക്കിയത് ആദ്യമായി പാർലമെന്റിൽ ലോക്പാൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ആദ്യത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ റിഫൈനറി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ സിനിമയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫ്രെയിമുകളാണ് കടന്നുപോകുന്നത് സിരിമാവോ ശാസ്ത്രി ഉടമ്പടി പ്രകാരം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന തൊഴിലാളികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം ഗോവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചേറ്റുപുഴയിൽ അന്തർജന സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ മുൻകൈയെടുത്തത് 
ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സന്റെ കാലാവധി ദേശസേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ഗ്രാമസഭയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം രമണൻ രചിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദർശനമാല രചിച്ചത് കാളിദാസൻ രചന നടത്തിയിരുന്ന ഭാഷ ട്രാവൻകൂർ ഡിഫൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ച മിഷണറി ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് ആദ്യ ഭേദഗതി ചേർത്തത് മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പാർലമെന്റിന്റെ അഥവാ നിയമസഭയുടെ അംഗബലത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി നിജപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിയടിച്ച ആദ്യത്തെ നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്ത വ്യക്തി ഐവാൻഹോ രചിച്ചത് ചൈന ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ച വർഷം സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതി ഏത് ഭാഷയിലെ കവി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അക്കാമ ചെറിയാന്റെ പ്രതിമ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളയമ്പലം മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ മുതുകുളം പ്രസംഗം ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അമ്പത്തഞ്ച് മലബാർ പ്രദേശത്ത് സജീവമായിരുന്ന മിഷണറി സംഘടന ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതെയിൻ സാമ്പത്തിക വർഷമായി ജനുവരി ഡിസംബർ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പോസ്കോ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചിയിലെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തെയിൽസ് ഏത് മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭനാണ് ഗണിതം കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇ എം എസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിൽ രോഹിൽ ഖണ്ഡിൽ കലാപം നയിച്ചത് ഖാൻ ബഹാദൂർ ഖാൻ പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്ത ലോകം രചിച്ച മലയാള എഴുത്തുകാരി കെ സരസ്വതി അമ്മ അഭിനവ ഭാരത് എന്ന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് വി ഡി സവർക്കർ മലയാളി മെമ്മോറിയലിനെ എതിർ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ഇ രാമയ്യർ അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മകം പിറന്ന മങ്ക എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ എഴുത്തുകാരൻ പൊൻകുന്നം വർക്കി മാപ്പ് നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം എഴുപത്തിരണ്ട് മിസോറാമിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അമ്പത്തിമൂന്ന് ആര്യമഹിളാ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് രമാബായി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുള്ള രാജ്യം ഗയാന തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഡൽഹിയും ഗോവയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിന്റെ കഥ ആരുടെ രചന അക്കാമ ചെറിയാൻ 
ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം ഹീലിയം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പറയാം അക്കാമ ചെറിയാന്റെ പ്രതിമ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ മുതുകുളം പ്രസംഗം ഏത് വർഷമായിരുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മലബാർ പ്രദേശത്ത് സജീവമായിരുന്ന മിഷണറി സംഘടന കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം സാമ്പത്തിക വർഷമായി ജനുവരി ഡിസംബർ ഫോർമാറ്റ് സ്വീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പോസ്കോ നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം കൊച്ചിയിലെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തേയിൽസ് ഏതു മേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭനാണ് കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ രോഹിൽ ഗണ്ടിൽ കലാപം നയിച്ചത് പുരുഷന്മാർ ഇല്ലാത്ത ലോകം രചിച്ച മലയാള എഴുത്തുകാരി അഭിനവ ഭാരത് എന്ന വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് മലയാളി മെമ്മോറിയലിനെ എതിർ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് അവശിഷ്ടാധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം മകം പിറന്ന മങ്ക എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ എഴുത്തുകാരൻ മാപ്പു നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം മിസോറമിന് സംസ്ഥാന പദവി നൽകിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആര്യമഹിള സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെക്കേ അമേരിക്കയിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുള്ള രാജ്യം തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാലിന്റെ കഥ ആരുടെ രചന ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വൈരാഗ്യ ദശകം രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ലീ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ശ്രീരാമന്റെ ലങ്കയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ഐസ്ലാൻഡ് ലീഗ് ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ എന്ന സംഘടനയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ ചെമ്പക രാമൻ പിള്ള ഏഴിമല രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം പഴി ഹിന്ദിയുടെ പ്രചരണം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാക്കുന്ന അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ മലയാളി ടി എൻ ശേഷൻ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് താവ നർമ്മദ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭുവനേശ്വർ മെഡുല്ല ഒംബ്ലങ്കേറ്റ ഏത് അവയവത്തിന്റെ ഭാഗം മസ്തിഷ്കം 
സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമുദായ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സമാധാനപരമായ മരണത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ് റോയി കഴ്സൺ പ്രഭു വെടിവെക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ വെടിവെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്കാമ ചെറിയാൻ മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ കഥകളിയുടെ ജന്മദേശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊട്ടാരക്കര മുന്തിരി കിണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വൈകുണ്ഠസ്വാമി ധ്യാന സലാപങ്ങൾ രചിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ട തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ട് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് പാസാക്കിയതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് കെ ദേവയാനി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എൺപത്തൊമ്പത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് നോക്കാം വൈരാഗ്യ ദശകം രചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഏത് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ശ്രീരാമന്റെ ലങ്കയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപ് ലീഗ് ഓഫ് ഒപ്രസ്ഡ് പീപ്പിൾ എന്ന സംഘടനയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ ഏഴിമല രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനം ഹിന്ദിയുടെ പ്രചരണം ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാക്കുന്ന അനുച്ഛേദം ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ ആദ്യ മലയാളി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് താവ കലിംഗ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മെഡുല്ല ഒംബ്ലാങ്കേറ്റ ഏതവയവത്തിന്റെ ഭാഗം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സമുദായ പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം കോൺഗ്രസിനെ സമാധാനപരമായ മരണത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ് റോയി വെടിവെക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ വെടിവെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കഥകളിയുടെ ജന്മദേശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുന്തിരി കിണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ധ്യാന സലാപങ്ങൾ രചിച്ചത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ട തീയതി നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ആക്ട് പാസാക്കിയതെന്ന് ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ രചിച്ചത് 
National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes. എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ധീരമായി നേരിട്ട വനിത കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ സാമുദായിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അന്യമതക്കാരുടെയോ അന്യജാതിക്കാരുടെയോ ജീവനോ സ്വത്തോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധീരതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ബഹുമതിക്ക് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കബീർ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതപ്പെടുന്ന പുഷ്പം താമര സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മാർഗി സതി ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നങ്ങ്യാർകൂത്ത് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭോപ്പാൽ ന്യായ പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താം മസ്തിഷ്കം സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ തലസ്ഥാനം മോസ്കോ ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് കഥകളി പച്ച മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം എ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് ലോക്സഭയിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എവിടെ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രചോദനമായത് വടകര പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സംവരണം നീട്ടിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടാൻ വിലങ്ങുകൾ മാത്രം എന്ന് ആഹ്വാനം നടത്തിയത് കാൾമാർക്സ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ആംസ്റ്റർഡാം ഗാന്ധിജി മാതാവിനെപ്പോലെ കണക്കാക്കിയ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് കേരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കർ ഇനി ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ കലാപകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ധീരമായി നേരിട്ട വനിത സാമുദായിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അന്യമതക്കാരുടെയോ അന്യജാതിക്കാരുടെയോ ജീവനോ സ്വത്തോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധീരതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ബഹുമതിക്ക് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതപ്പെടുന്ന പുഷ്പം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച വർഷം മാർഗി സതി ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റി 
ന്യായ പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം സാർ ചക്രവർത്തിയുടെ തലസ്ഥാനം ഹസ്തലക്ഷണ ദീപിക ഏത് കലാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം പച്ച മലയാള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്ക് ലോക്സഭയിൽ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം എവിടെ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രചോദനമായത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സംവരണം നീട്ടിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു നഷ്ടപ്പെടാൻ വിലങ്ങുകൾ മാത്രം എന്ന് ആഹ്വാനം നടത്തിയത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലസ്ഥാന നഗരം ഗാന്ധിജി മാതാവിനെപ്പോലെ കണക്കാക്കിയ ഗ്രന്ഥം വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ഇടുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന